哈喽，大家好，咱们这一期紫薇斗数解明星命盘带来的女明星是最近风波正旺的大 S， 其中也包括她的前夫汪小菲。那么关于大 S 的性格呢，我会从三个方面来给大家解盘。第一呢，就是她到底是不是一个真正的狠人，她还是一个敢爱敢恨的女人。第二个部分呢，我想聊一下关于呃这个情侣关系以及婚姻关系当中两个人合盘的事情，因为在解盘的过程中会有朋友问啊，他跟我的命盘是不是相克呀？那之前没有讲过这种类别的情况，那这。这次我把大 S 和汪小菲的盘都放在这边，给大家具体的聊一下他们两个婚姻当中到底出现了哪些问题，以及为什么会闹成今天的这一步。最后第三点，我们来聊一下对于他明年的一些预测，以及说，嗯，他们两个人今年这个流年运以及明年流年运会走成什么样子啊？对于大 S 的这段新的啊和韩国欧巴的这段婚姻啊，也做一个简单的分析。好，那我们现在看一下，我当我打开大 S 的命盘，发现他的命宫是独坐的，他。贪狼星，那也是我们紫微斗数里面最大的一颗桃花星。那女孩子做贪狼的状态会更加有魅力啊，男人缘会更好。那大 S 这个贪狼坐在了十二地支里面的紫位，紫的五行是属水。那么贪狼星本身也是五行属水，水的星星坐在水的位置。我们在紫微斗数里有一个特殊的格局，叫做泛水桃花格。那这个命宫做这样类型的女孩子，呃，她的桃花和她的欲望，以及她想要更多。的这种性格特质会呈现一个 double 的状态，会比贪狼星作命放在其他的地支的人的状态会更加的严重。那我们说，呃，那他外在表现的样子是什么呢？那大 S 的迁移工作，紫薇加秦阳。那其实这个就是小声偷偷告诉大家一下啊，如果贪狼星作命的人里面是贪狼，外面是紫薇的话，其实是呃整个贪狼这个组合里面特别特别能装的这么。一个组合，为什么这么说啊？那他在外想表现出来啊，紫薇这种啊很稳重啊，又五行属土啊，然后呢自己格局又很大的这种感觉。那其实我相信汪小菲在刚开始接触他的时候，应该看到的是他紫薇的样子。但是真正啊说生活在一起，或者是谈恋爱谈久了啊，结婚结久了之后，会发现其实里面他一个贪狼星的女孩子又爱玩，可能有一些嗯不太容易撇干净的男性朋友的这种啊关系。然后呢，包括喜欢去啊泡夜店呀、啊，喜欢抽烟喝酒啊，就这一系列。的东西导致的呢，就是他可能发现，哎，他可能不是我闪婚的时候那个时候认识他的样子。那我们说，大 S 最注重的是什么？他的身宫落在了迁移宫，真的是一个呃，就是死要面子活受罪的这样一个女孩子的类型。大家有知道，其实我们身边有些女孩子啊，她比如说呃，刚刚跟上一任分手，马上要找到下一任，并且让身边的所有朋友们都知道，我的下一任会更好啊，我不是没有人要啊，我永远越找越棒。那么身兼同工的女孩子呢，就特别容易有这样的操作。其实当看到。他的盘子之后，我觉得啊是呃合理化了这种行为。我也知道啊为什么他那么轰轰烈烈的去闪婚，然后办了一个那么贵的婚礼，然后又轰轰烈烈的离婚，然后再找到下一任，有非常高调的公开。那当然娱乐圈需要这种热度嘛，也是没有问题。当然也跟大 S 整体的性格是非常有关系的。那我们看一下他的夫妻宫的状态啊啊、呃，他的夫妻宫做廉贞化忌加天府。那廉贞这个忌来自于他出生的那一年，这一年出生的廉贞都。化忌，但是他的廉贞坐在他的夫妻宫，那他这一辈子其实，在进入到真正的夫妻关系的时候，包括那种长时间同居的男朋友啊，他都会有一种困住他的感觉，因为本身啊，贪狼做命性格的人呢，就是非常爱自由，他特别害怕被控控制住。那因为贪狼五行属水嘛，水本身就是一个流动的特质，并且是一个很聪明、很愿意去沟通交流、愿意去社交的这种感觉。那么他的夫妻宫这个廉贞啊，就像一个牢笼一样啊，就是困住了一个爱自由的贪狼。那么他在任何一段关系长久之后，都会认为自己的自由受到了限制，因为贪狼的人是一个很有主见、很有主意啊，对自己要做的事情目标性非常明确、目的性很明确的这样的一个女生。那么其实她不管和任何人在一起结婚，其实最终都会觉得她在被深深的控制。那我们再看一个夫妻宫提供的信息啊，他的夫妻宫是戊干，戊干引起了他的仆役宫的天机化忌。那我们讲说仆役宫就是他日。日常生活中的工作伙伴、他的朋友啊、上下级以及生活中认识的每一段人际关系，那他的夫妻宫引起了他的仆役宫化忌，就会让人感觉，其实无论谁跟他结婚，包括上一段婚姻里边汪小菲对他，应该的状态就是。会控制他的任何社交。那其实我们看到这个汪小菲作为一个北
京的男孩子其实会带有一些嗯北方男生特质的这种呃大男子主义啊，或者是希望自己的媳妇在家相夫教子的状态。所以说，我觉得他一旦发现了大 S 本身的性格，可能是一个 party animal 啊，然后会经常桃花很重啊，异性很多呀、啊，朋友很多呀、啊、这种，所以呢就。会让他感觉到很不舒服，那这段关系会让他感觉很受挫。好，那我们再说第二点啊，关于两个人啊，无论是夫妻关系还是恋爱关系，就是关于和盘的这件事儿。那其实和盘一直是大家这个看盘过程中的一个技术难点，因为我们要了解两个人的性格，同时要看两个人是不是真正的适合，这个其实是有一点难的。那像我的学生大概都要学到呃一年到两年以上才会呃和盘这件事情才会觉得呃相对来说比较轻松，因为他很需要见你的功底。那我们看到啊，他们两个人的盘首。首先，和盘最重要的第一点就是两个人是否格局相同。那大 S 这张盘命宫座贪狼，它其实是一个杀伯狼的格局。那汪小菲这张盘呢，因为它的具体时间也是我反推出来的，因为它有一个非常强势的母亲嘛，大家都知道，对不对？啊，那汪小菲这张盘呢，其实是一张积月同梁会日剧的盘。那本身杀破狼的人和积月同梁的人状态就完全不一样，他们世界的运行模式和机制是不一样的。大 S 的这个盘其实是一个非常接地气的盘，它就是呃，在这个浮华的社会里面如鱼得水。然后他也很。深得娱乐圈的这种经营之道，同时呢，呃，他会做事情目的性非常强。那汪小菲这张盘呢，呃，我推测应该是巨门线加秦阳的这张盘。那汪小菲这个盘呢，其实更多的是去追求一些，呃，身心灵的东西啊，或者是更去追求在自己小世界里面的东西。因为，嗯，他有一个强势的母亲嘛，他强势的母亲已经够世俗了，对吧？所以，呃，生出来的儿子相对来说就不太去那么多的去考虑那些事情。那他们两个人。本身运作的机制就不一样。那我们讲说运作机制的不同，导致了两个人的人生观、价值观以及金钱观肯定是不一样的。那在这个过程中，我们就要看两个人的身宫是不是匹配。那大 S 的身宫是落在迁移宫，就是一个超要面子的人。那他做的所有东西，他的人生的完整度都是为了，嗯，给别人看的。那汪小菲的身宫呢，是落在了官禄宫。那他去找大 S 之前，媒体有报说啊，因为呃乔江南想去开拓一些台湾市场，我觉得这个是正确的，因为。因为，嗯，他们两个人算是一个强强联合的这样一个婚姻。每个人在，呃，决定结婚的那一刻，其实都觉得对方身上有自己想要的东西。所以当时的他们结合，我觉得是一个利益的共同体。那我们先看一下他们两个人夫妻宫的情况啊。首先，大 S 命宫做贪狼，他的夫妻宫做廉贞画忌带天府。那他三方的情况不是特别乐观。首先，他本来就画忌，对吧？他的三方碰到了秦阳、陀螺加上地空，所以说他。他内部的东西是一个自己认为被困住的状态，外部的环境又见到了三颗凶星，所以说，嗯，大 S 这张盘本身贪狼的人，他也不是吉星索命的女孩子啊。那遇到很多呃真正生活中的现实情况的时候，他还是会替自己考虑多一些的嘛。那他这张盘本身离婚的概率就非常大。那我们再看一下汪小菲的盘是不是离婚的几率也很大？那首先，汪小菲命宫做的就是恶曜，加上一颗凶星啊，巨门线加上秦阳，那么。这个一般啊，凶星跟恶曜做命的人，离婚的概率本身就比吉星的人要大一些，因为根据他自己的性格形成跟出发来走的。那我们看一下王小飞的夫妻宫啊，他的夫妻宫做天机太阴左辅加陀螺，那么他找的另一半呢，会是很女性化的，他心目中啊，希望想要找一个那个样子的。那带了左辅，我们讲说左辅就是多一个嘛，再加上陀螺，那就是不断嘛，不断不断不断的多一个。那其实他找的另一半。呃，确实是有一些麻烦。那同样，太阴的人也非常的招人喜欢。呃，那我们说，呃，整体啊，他的夫妻宫的状态呢，也不是太好。那我们看一下他夫妻宫的三方啊，那他的夫妻宫的对面啊，也是画了一个忌，然后再对冲他的夫妻宫。所以说，整体两个人本身，呃，夫妻宫起手状态都不好的两个人结合的话，其实离婚的概率就加倍了。那我们讲说，有好多人问啊，说老师，那我离了一次之后，是不是下一次我的婚姻就好了？我离过之后，我。夫妻宫不好的状态就被破解掉了，那其实啊，就是骚雷，那其实不是这样子的。如果你自己的性格本身带有一些嗯容易离婚的元素，再加上你夫妻宫本身状态就不好，其实离婚是一种惯性。那么你好多人说啊，大 S 在二婚之后会不会就是长长久久白头到老？这个不确定，因为呃他的性格会。
把这个他的韩国欧巴最终也会变成他夫妻宫的样子。那这个我们怎么理解呢？那其实，在盘上我可以看到，他为什么要找他的这个韩国欧巴呀？其实是因为，呃，每一个人在经历了一段感情之后，都会重新去审视自己的需求。那么他觉得后来的这个人更像一个大哥哥，更像一个爸爸一样去照顾他，无微不至的，然后很无私的那种奉献。但是很可惜，就是在相处的过程中，因为你永远是自己的那个样子，所以你就会把对方永远会变成那个模式里的人。大家能理解这个感觉吧？所以最终的最终。啊，我觉得他的第二段婚姻还是会认为这个男人在困住他，在控制他，然后阻止他进行一些社交这样的，嗯，他最终还是会走向一个这样的情况，这样一个心境。好，那我们再说第三点，那他们两个人这一番闹剧吧，就是从他俩结婚到生娃，到上节目，到离婚，甚至他的婆婆的这些啊、呃、互动跟状态，他们真正的目的是什么？我觉得，呃，简单来说就是两个人都愿意把自己放在风口浪尖上。那同时啊，呃，作为大 S 的性格。他深深的知道娱乐圈话题度非常重要，啊、呃，他其实已经。不再出什么作品了，包括影视作品，包括这个唱歌的作品啊、呃，去主持节目，其实，在大陆也发展的不是很好。那么，他总要让自己在娱乐圈让别人看到他啊闪耀的样子，所以，呃，他是一个这样的心态在做这件事情。那王小飞呢？其实我看到他的盘，他的兄弟宫就是他的妈妈啊，张兰女士。那张兰女士在他的盘里做了一个就是真的非常非常强的一个格局啊。那他一个这么有思想跟大格局的女人，她现在就是沦落到。开始带货什么的，一定是心不甘啊，气不服的，呃，总想找到一个点翻身。那么王小飞的盘里，他的妈妈这个位置的丁干引起了他自己命宫啊，这个本命这个星星巨门的话题。所以我觉得这一次的炒作，就是张兰女士一定在背后推波助澜啊，这个是我个人的推测。所以对于话题度和他们的家族事业，以及王小飞本来是一个身官同工的人啊，很注重工作上的成就，所以我并不认为这个嗯闹剧。是一个不建立的这种结果，我觉得反倒啊，成就了他们两个人都需要的这种炒作的目的。那对于明年来说，我觉得他们俩的这个关系以及呃女儿的走向，我觉得可能最后他的女儿会回到这个男方的身边。那王小飞的这个巨门线加上秦阳的性格，其实手段还是有一些。阴暗和卑劣的啊，就是原谅我这么说啊，因为我确实找不到更好的措辞了。呃，我觉得这个事件会继续的发酵下去，他可能再会说一些难听的狠话，因为巨门我们讲会堵口、逐口舌、是非啊、官司啊，他说出来的话一定非常难听，然后又带上秦阳这把刀，那每一句真的是。精准打击你的软肋，然后句句扎心。那同样，其实作为女方大 S 这边，她其实也不是什么省油的灯，因为她狼性作命的女孩子又在紫薇。那其实无论在哪段婚姻关系里，她都不是一个消停的人。那如果，嗯，各位女孩子嘛，就是你如果喜欢这种家庭比较强，可能母亲比较强的这种家庭的男生，那这个男生可能状态上就会弱一些。那如果你喜欢女孩子像大 S 这种非常有魅力的啊，想喜欢这种类型的女生，那你同时也要接受她的桃花很旺。啊，一些身边的男生啊，芸芸众生这样的，呃，任何的选择的两个人的恋爱和婚姻的关系，其实都是有利有弊的。那在视频的最后，还是老规矩，我们给大 S 献上一首打油诗：泛水桃花大 S， 婚姻如同一首诗，真相命盘藏真知，总有新瓜让你吃。好吧，那咱们这期就到这儿啦。如果大家对于哪个女明星的命盘感兴趣，欢迎大家积极的留言、关注、订阅我的频道，然后啊、呃，记得按上。小铃铛，我在更新的时候就会提醒到你。那以及我的所有的其他平台的联络方式，大家啊写到后面都可以联系到我。如果大家对于明年的运势感兴趣，然后我在年底会做线上的年运的这样一个沙龙的活动。啊，如果大家对于学习紫微斗数、八字、命理、手相这些感兴趣的话，也可以留言给我。好吧，那今天的节目就到这边啦，大家拜拜。